आज सुबह में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है परमेश्वर हमें बचाता है मेरे प्रियो कई बार हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो बहुत कठिन होती हैं जिन्हें देखकर हम लोग डर जाते हैं कि अब कैसे हम इन जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलें इन परेशानियों से बाहर निकलें लगता है कि जैसे हम इनमें फंस गए हैं अब इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता है और हम जितनी हमारी कोशिश हो सकती है हम पूरी कोशिश करते हैं परंतु फिर भी हम उस परेशानी से उस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं फिर हम डर जाते हैं हमारा हृदय घबरा जाता है हमारा मन कच्चा हो जाता है परंतु हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो परमेश्वर हमारा बचाव करता है हर एक परिस्थिति में हर एक संकट में हर एक कठिन समय वो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है और वो हमारा बचाव करता है हमारा छुटकारा करता है हमें सुरक्षा देता है आज सुबह में हम ऐसे ही परमेश्वर को देखने जा रहे हैं जब यहोशापात को इस बात का समाचार मिला कि हमारे देश पर कोई चढ़ाई कर रहा है तो वो तुरंत परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया और परमेश्वर ने ये वचन उसके पास भेजा कि तू मत डर इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डर तेरा मन कच्चा ना हो खड़े खड़े परमेश्वर की ओर से अपना बचाव को देखना तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि तुम्हें वहां पर केवल खड़े रहना है और तुम परमेश्वर के ओर से अपना बचाव देखोगे मत डरो क्योंकि तुम्हारी ओर परमेश्वर है हालांकि तुम कम हो हालांकि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है लड़ने की परंतु तुम्हारी ओर लड़ने वाला सेनाओं का यह हुआ है तुम्हारी ओर जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तुम्हारी ओर जो खड़ा है वो तुम्हारा बचाव करने वाला परमेश्वर है वो तुम्हारी ढाल है वो तुम्हारा किला है वो तुम्हारी तलवार है और वही तुम्हें उस बड़ी सेना से बचा लेगा और योवासा बाद ने ऐसा ही किया और और उन्हें युद्ध लड़ना भी नहीं पड़ा और वो युद्ध जीत गए और युद्ध जीते ही नहीं उसके साथ उन्हें बहुत सारी आशीषें भी मिली और एक बार हम और देखते हैं जब मूसा इसराइलियों को लेकर के जा रहा था और उनके सामने लाल समुद्र उनके रास्ते में लाल समुद्र आ गया और जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा लाल समुद्र है इसको पार करना तो असंभव है और पीछे फिर की सेना उनका पीछा कर रही है और वो उस समय घबरा गए वो डर गए मूसा को ताने देने लग गए परमेश्वर पे सवाल उठाने लग गए जब लोगों ने देखा लाल समुद्र को इतनी बड़ी परेशानी इतनी बड़ा कठिन समय हम कैसे इस लाल समुद्र को पार कर पाएंगे इसमें तो हम जाएंगे तो मर जाएंगे और पीछे मुड़ेंगे तो फिर उनकी सेना हमें मार देगी अब तो हमारा अंत निश्चित है अब इस परेशानी से बाहर निकलना अब कठिन है असंभव है अब यहाँ से हम बच के नहीं निकल सकते परंतु मेरे प्रियो मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है वो हमारे लिए अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है वो हमारी ढाल है वो हमारा तलवार है वो हमारी किला है वो हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है जो हमारे विरोध में है उससे बढ़कर कई बढ़कर हमारे साथ में है जो हमारे साथ में है उसी ने वो समुद्र बनाया उसी ने वो स्वर्ग और पृथ्वी बनाया और परमेश्वर ने मूसा से कहा परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा और मूसा ने लोगों से कहा कि मत डरो खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो और क्या हुआ कि मूसा ने हाथ उठाया और लाल समुद्र दो भागों में बट गया और सारे इसराइली बीच बीच निकल गए हमारा परमेश्वर हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है वो हर एक दुश्मनों से हमारा बचाव करता है हर एक कठिन समय में हमारा बचाव करता है हर एक विपरीत परिस्थिति में हमारा बचाव करता है हर एक परेशानी से हर एक दुख से हर एक बीमारी से वो हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है यदि आज सुबह हम उस पर भरोसा करते हैं यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो अपने मन में इस विश्वास को पैदा करो कि हमारा परमेश्वर हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी 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 परेशानी क्यों ना आ जाए चाहे हम कितनी भी बड़ी परेशानी से क्यों ना जूझ रहे हो चाहे हम कितने भी कठिन समय से क्यों ना गुजर रहे हो परंतु हमारा परमेश्वर हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है हमें इन समयों से इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है क्योंकि जो हमारी ओर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसे कोई रोक नहीं सकता है और वो हमसे प्रेम है सो so, हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें घबराने की भी जरूरत नहीं है हमारे हृदय को कच्चा होने की जरूरत नहीं है 
क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है हालांकि वो हमें दिखता नहीं है परंतु परमेश्वर हमारी ओर है यदि हम अपने जीवन में इस बात को फॉलो करें हम कुछ ना करें हम केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके सही समय का इंतजार करें और उसके अद्भुत काम को अपने जीवन में होते हुए हम लोग देखेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है खड़े खड़े उसके उद्धार का काम देखो तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा उस परेशानी से उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें केवल प्रार्थना करना है और परमेश्वर के उद्धार के काम को खड़े होकर के देखना है कि वो किस प्रकार आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा किस प्रकार वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा